দেখাও মা আবার দনুজ দলনি অসির নাশিনী চণ্ডী রূপ দেখাও মা ওই কল্যাণ করই আনিতে পারে কি বিনাস্ত শ্বেত শত দল বাসিনী নয় আজ রক্তাম্বর ধারিণী মা ধ্বংসের বুকে হাসুক মাতর সৃষ্টির নব পূর্ণিমা বলছি আদ্যা শক্তি মহামায়ার কথা শত সহস্র রূপে অধিষ্ঠিতা আদি শক্তি মহামায়াকে আমরা সাধারণত দেবী কালিকা ও দেবী দুর্গা রূপেই জানি কিন্তু আদ্যা শক্তিকে শুধুমাত্র এরকম দুই একটি দেবী মূর্তিতে আবদ্ধ করে রাখা একেবারেই নির্বুদ্ধিতার পরিচয় বহন করে আদ্যা শক্তি একাধারে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের গুণময়ী রূপ অসুর নাশিনী ভয়ঙ্কর রূপা আবার সন্তান বাচ্ছলা মহালক্ষ্মী তিনি সকল সৃষ্টির জননী আবার তিনি দুষ্টের সংহারকারিণী আমাদের প্রায় সকলেরই আদ্যা শক্তি সম্পর্কে ধারণা একেবারেই অস্পষ্ট তাই সনাতন এক্সপ্রেসের আজকের আয়োজনে আপনাদের জন্য রইল মা আদ্যা শক্তির উৎপত্তি বিকাশ লীলা ও তত্ত্বকথা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে আশা করা যায় মা আদ্যা শক্তি সম্পর্কে আপনার ধারণা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট হবে পরম ব্রহ্মের পট্টমহীয়সী ব্রহ্মশক্তি তত্ত্ব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন কিন্তু লীলায় বিশ্বের সেই উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ কার্যরূপে প্রকাশিত হন তার গুণময়ী মায়াকে অবলম্বন করে এই মায়াই তন্ত্রের মহামায়া তিনি আদিশক্তি পরমা প্রকৃতি নির্গুণ ব্রহ্মের গুণময়ী রূপ নিরাকার তত্ত্বের সাকার আকার ইনি সাধকের প্রার্থনায় ভক্তের আরতিতে সন্তানের বিপদে আবির্ভূতা হন রূপময়ী হয়ে ধ্যানের বিগ্রহ হয়ে বৈদিক যুগে ইনি হৈমপতি উমা দেবী শুক্তের ব্রহ্মবিদুষী বাঘ শরীর ধারেনি আদ্যা শক্তি পৌরাণিক যুগে ইনি দেবতাদের বিপদে তাদের আকুল আরতির সম্মিলিত বিগ্রহ হয়ে মূর্ত হন এত অপরূপা বহুভুজা নানা অলঙ্কার অস্ত্রাদি সবিতা দিব্য নারী মূর্তিতে সন্তানের আহ্বানে বারবার তিনি নানা রূপে নানা নামে স্বর্গের সন্তানদের রক্ষার জন্য ও দুষ্কৃতি দৈত্যদের বিনাশ তথা মুক্তি দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ হন আবার মর্তবাসী ব্যাকুল সাধক ভক্তদের জন্যও সেই অপরূপা মহামায়া ভক্তের মনোময়ী আরাধ্যা দেবী হিসেবে প্রকটিত হন তাদের হৃদয় পদ্মে যে তাকে যেমনভাবে আরাধনা করতে চায় দেখতে চায় পেতে চায় তার কাছে তিনি তাই হন তন্ত্রগ্রহণতে এই আদ্যা শক্তির বিচিত্র লীলাবিলাসের কথা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে তার দুটি রূপের কথা একটিতে তিনি অসুর সংহারিণী ভীমা ভয়ঙ্করী লোলজিহবা রক্তনয়না দিগম্বরী এলোকেশী বহু অস্ত্রশস্ত্রধারিণী রুদ্রণী তার ওই ভীষণামূর্তি সন্তানের ত্রাণের জন্যই আরেকটি বিগ্রহে তিনি সৌম্যা সৌম্য তরাশের সৌম্য সুন্দরী করুণাময়ী প্রসন্ন বদনা স্নিগ্ধ চন্দ্রাননা অপরূপ লাবণ্যময়ী জননী মূর্তি এখানেও তিনি মুক্তিহেতু ভূতা সনাতনী সন্তান কল্যাণ কামনায় সদা কৃপা সমুখী এই দুই রূপের নানা অভিব্যক্তিতে নানা নামে প্রাচীন যুগে ঋষিদের ধ্যানে তিনি ধরা দিয়েছিলেন যিনি পার্বতী সতী উমা দেবতাদের সম্মিলিত আহ্বানে তিনি কখনো ভীষণা দানব দলিনী চতুর্ভুজা কালিকা কখনো দশভুজা অষ্টাদশ ভুজা সহস্রভুজা দেবী মহিষমর্দিনী ভগবতী দুর্গা কৌশিকী কখনো প্রসন্নামূর্তি সিংহাসন জগদ্ধাত্রী কখনো বা অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা কখনো ধনধান্যাধিষ্ঠাত্রী শ্রীময়ী মহালক্ষ্মী কখনো সর্বশুক্লা বিদ্যাবিজ্ঞানদাত্রী কলাময়ী দেবী বাগাদিনী সরস্বতী কখনো রোগ মহামারী ত্রাণ করতি দেবী শীতলা কখনো বা পুত্রদা দেবী ষষ্ঠী এসব তারই লীলা বৈচিত্রে সাধকের ধ্যানে তার কল্যাণে মর্তে সৃষ্ট বহুরূপ এছাড়াও বিচিত্র রূপিণী নানা অঘটন ঘটন পটিয়সী দেবী মহামায়া স্বেচ্ছায় নিজ শরীর থেকে সৃষ্টি করেন আরও বহু লীলা বিগ্রহ জগৎ উদ্ধার হেতু ও সন্তানদের মঙ্গল কামনায় একা তিনি বহু হন কখনো শ্বেত কখনো পিত কখনো নীল লোহিত রে দেবী ভগবতীর বিশেষ পূজায় দেবীর এই সব সহচরী শক্তি মূর্তিদের আবাহন করে পূজা করতে হয় এরা হচ্ছেন কালী তারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা জয়ন্তী মঙ্গলাদি একাদশ শক্তি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির ক্রিয়াশক্তি ব্রাহ্মণী মহেশ্বরী বৈষ্ণবী প্রভৃতি আষ্টশক্তি উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডাদি দেবীর রণাঙ্গনে নিত্য সহচরী শৈল পুত্রাদি নবদুর্গা কালিকাদি চতুষষ্ঠী যোগিনী কোটি যোগিনী ইত্যাদি এছাড়াও ভারতের নানা তীর্থে তীর্থ স্বরূপিণী হয়ে বিরাজিতা একই আদ্যা শক্তি কখনো কামরূপিণী কামাক্ষা কখনো চিরকুমারী তপস্বিনী দেবী কুমারী কোথাও মীনাক্ষী কখনো বা কামাক্ষী কোথাও বিশালাক্ষী কোথাও বা অন্নদাত্রী পরম করুণাময়ী অন্নপূর্ণা ভবানী এই সব একই দৈব শক্তি নানা নামে নানা রূপে প্রকাশ এছাড়াও 
প্রকৃতির বৃক্ষলতার মধ্যেও নানাভাবে বিরাজিতা তিনি দুর্গাপূজায় আমরা যাকে কলা বউ বলি সেই নবপত্রিকাবাসিনী নবদুর্গা নামেও তিনি পূজিতা হন এই ভক্তাভীষ্টদায়িনীর বহুরূপা নানা ভাবধারিণী দেবীমূর্তিগুলি তারই ঐশ্বর্য বৈভব লীলায় তিনি বহু হন তত্ত তিনি অনন্যা অদ্বিতীয়া ও অপরিমেয়া এক জিজ্ঞাসু মদগর্বী দানব সন্তানের প্রশ্নের উত্তরে তিনি নিজেই সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন একইবাহং জগত্তত্র দ্বিতীয়াকা মমা পরা অর্থাৎ আমি আমি মাত্রই আছি এ জগতের কর্ত্রী করয়িত্রী করণ গুণময়ী কর্মহেতু স্বরূপা আমি এই জগতের আদি ব্রহ্মাদি যত রূপ সবই আমারই সৃষ্টি মহাকাল আমারই নিয়ন্ত্রণে আমি প্রলয়কালে সেই কালকেও গ্রাস করি তাই তো আমি মহাকালী আর এই যে নানা বিচিত্র রূপে আমার সহচরিণী ও অন্যত্র প্রতিষ্ঠাতা শক্তি বিগ্রহ এ সবই আমারই বিভূতি অভয়দায়িনী দেবী জগদম্বা করুণার হৃদয়া দেবী তার সন্তানদের প্রতি সদয়া হয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করেন যে যখন যখনই এই আসরিক উৎপাতে আমার সন্তানেরা কাতর হয়ে আমার স্মরণ নেবে তখন তখনই আমি আবির্ভূত হয়ে তাদেরকে রক্ষা করব আর ভরসার কথা এই বর্তমান যুগের মানবদের কথাও স্মরণ করে তিনি বলেছেন ত্রৈলোকস্য হিতার্থায় অর্থাৎ ত্রিলোক স্বর্গ মর্ত ও পাতালবাসীদের আহ্বানেও তিনি আসবেন আদ্যাশক্তি শ্রী শ্রী দুর্গা শ্রী শ্রী চণ্ডী সপ্তশতীতে আদ্যাশক্তি মহামায়ার প্রধানত তিনটি রূপ বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে অসুর বিনাশ ও দেবতাদের কল্যাণ বিধানের জন্য দেবতাদের প্রার্থনায় তার স্থূল রূপে প্রকাশ প্রথম চরিত্রে দেবী অরূপা মহাশক্তি মহাকালী মধ্য চরিত্রে তিনি মহালক্ষ্মী আর উত্তর চরিত্রে তিনি মহাসরস্বতী প্রলয়কালে ভগবান নারায়ণ যখন যোগনিদ্রা রূপিণী মহাকালের তামসী শক্তির প্রভাবে নিদ্রায়াচ্ছন্ন তখন তার নাভি থেকে উত্থিত কমলে প্রজাপতি ব্রহ্মার সৃষ্টি হয় আর তার কর্ণকমল থেকে সৃষ্টি হয় মধু ও কৈটব নামের দুই অসুর এরা ব্রহ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে ব্রহ্মা ভয় পেয়ে মহাকালীর স্তব করলে দেবী প্রসন্না হয়ে নারায়ণের শরীরে নেত্র মুখ নাসিকা হৃদয় থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে বিষ্ণু জেগে উঠে মধু কৈটবকে বধ করেন এই মহাকালীর দশ মুখ দশ হাত দশ পা কাজলের মতো গায়ের রং দশ মুখে ত্রিশটি চোখ বহিরাগত দন্ত এবং ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্তি আবার রূপ সৌভাগ্য কান্তি ও শ্রীর ইনি প্রতিষ্ঠা স্বরূপা দশ হাতের খর্গ বান গদা শুল শঙ্খ চক্র ভূষণ্ডী পরিগ ধনু রক্তমাখা নরমণ্ড এই মহাকালী দেবী ভগবতীর তামসী মূর্তি এর পূজা করলে সাধক স্থাবর জঙ্গমাত্ম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হতে পারেন দ্বিতীয় চরিত্রে দেবতাদেরকে রক্ষা করার জন্য মহিষাসুরকে বধ করতে মহাদেবী সকল দেবতার শরীরের তেজ থেকে মহালক্ষ্মী রূপে আবির্ভূতা হন বিভিন্ন দেবতাদের তেজ থেকে সৃষ্ট বলে দেবীর সর্বাঙ্গ নানা বর্ণে রঞ্জিত ইনি দেবীর রাজস্বী মূর্তি এই মহালক্ষীর সাদা মুখ নীল হাত ও রক্তবর্ণের চরণ যুগল বিচিত্র মাল্যবস্ত্রাদি ও অলঙ্কার ভূষিতা নানা সুগন্ধি অনুলেপিতা কান্তি রূপ ও সৌভাগ্য শালিনী যদিও ইনি সহস্রভূজা তবুও অষ্টভূজা বা দশভূজা হিসেবেই এর পূজা হয়ে থাকে এর হাতে থাকে জপমালা পদ্ম বান অসি বজ্র গদা চক্র ত্রিশুল পরশু শঙ্খ ঘণ্টা পাশ শক্তিদণ্ড ঢাল পানপাত্র কমণ্ডলু ইত্যাদি এর পূজা করলে সাধক সর্বলোক ও দেবতাগণের উপর প্রভুত্ব করেন আর উত্তর চরিত্রে শুম্ভ নিশুম্ভ ভাইদের বধ করার জন্য গৌরী দেহ থেকে মহা সরস্বতীর আবির্ভাব হয় ইনি দেবীর সাত থেকে শক্তি অষ্টভূজা এই দেবী হাতে বান মুসল শুল চক্র শঙ্খ ঘণ্টা হল ও ধনু ধরে আছেন ভক্তিভাবে এই দেবীর পূজা করলে পূজক সর্বগত্ব লাভ করেন আদ্যাশক্তির মহিমা সপ্তশতী শ্লোকান্ত চণ্ডীতে দেবী ভগবতীর বহু রূপের কথা জানা যায় বিভিন্ন প্রয়োজনে দেবী নানা রূপে প্রকাশিত হয়েছেন কিন্তু তত্ত তিনি একা ও অদ্বিতীয়া একই বাহং জগত্তত্র দ্বিতীয়াকা মমা পরা নিজের ঐশ্বর্য বলেই তিনি বহু রূপে প্রতীয়মানা সকাম ভক্ত এই চণ্ডী পাঠে বহু সুখ সমৃদ্ধি ও ভোগ লাভ করে আর নিষ্কাম ভক্ত চণ্ডী তত্ত্বের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি করে মুক্তি লাভ করে অর্থাৎ এই শাস্ত্র পাঠে পাঠক ভক্তি মুক্তি অদ্ভুতয় ও নিঃশ্রেয়স ভোগ অপবর্গ যা চায় তাই পায় বৈদিক যুগেও এই আদ্যাশক্তির মহিমা কীর্তিত হয়েছে গুরুত্বের সাথে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের একশো পঁচিশ সংখ্যক সূত্রটি দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতীর স্বরূপ ও মহিমা প্রকাশক উল্লেখ্য বৈদিক স্তোত্রের দিকে সূক্ত বলা হয় এবং এই সূক্তটিকে দেবী সূক্ত বলে এখানে দেবী বলেছেন একাদশ রুদ্র অষ্টপশু দ্বাদশ আদিত্য ত্রয়োদশ বিশ্ব দেবতা দিন ও রাত্রির দেবতা মিত্রবরুণ অশ্বিনী কুমার দয় এইসব বৈদিক দেবতাদের রূপে আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি বিরাজ করেন 
তিনি এই সব দেবতাদের আত্মার স্বরূপ সমস্ত দেবতা তারই অনন্ত শক্তির প্রকাশ মাত্র তিনি সর্বদেবী রূপে বিরাজিতা তিনি জগদীশ্বরী তার শক্তিতেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হয় সাধকদেরকে তিনি লৌকিক ও অলৌকিক পার্থিব ও অপার্থিব সম্পদ দান করেন এবং ভোগ ও মোক্ষ দান করেন সকলের অভিলাষিত যে আত্মজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান দেবী সেই ব্রহ্মবিদ্যা স্বরূপিণী দেবী শক্তি তিনি বলেছেন আমি একা অদ্বিতীয়া হয়েও বহুরূপে জগদাকারে নিজেকে বিকাশ করেছি এই যে আমি তাকেই দেবতারা সর্বত্র পূজা করেন বিশ্বজননী আদ্যা শক্তি নিজের বিরাট মূর্তির কথা নিজ মুখে এখানে বললেন তিনি বললেন আমি যাকে যেমন ইচ্ছা করি তাকে তেমনভাবেই সৃষ্টি করি ব্রহ্মা বা ব্রহ্মজ্ঞ সব আমার ইচ্ছাতেই হয় রুদ্রের শক্তিও আমি ধর্ম রক্ষার জন্য অসুর বিনাশ করে সাধুদেরকে আমি রক্ষা করি গীতাতে যেমন শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির ভবতি ভারত অভ্যুত্থানম ধর্মস্য তদাত্মানাম শ্রীজাম মাহাম পরিত্রাণায় সাধুনাম বিনাশানায়শ্চ দুষ্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে ঠিক তেমনি আদ্যাশক্তি মহামায়াও যুগে যুগে ধর্ম ও ধার্মিকদের রক্ষা করার জন্য অবতীর্ণ হন তিনি সর্বব্যাপী দুলোক ভুলোক সবকিছু সৃষ্টি করে তাতেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছেন তিনি তাকে সেই ব্রহ্মময়ীকে সাধকের শুদ্ধ বুদ্ধির সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা প্রকাশ করা যায় অথবা তিনি ওই সূক্ষ্ম বুদ্ধি সম্পন্ন সাধকের হৃদয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেন শাস্ত্রে যেমন বলা হয়েছে এই আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতি যদিও তত্ত্বত অসংজ্ঞা নির্বিকারা ব্রহ্ম চৈতন্য স্বরূপা তবুও নিজ শক্তি বলে তিনি জগতরূপে প্রকাশিত হয়েছেন সেই আদ্যাশক্তি সূক্ষা স্থূলা ব্যক্ত ও অব্যক্ত স্বরূপে তিনি কৃপা না করলে কে তাকে জানতে পারে বৈদিক যুগেও এই আদ্যা ব্রহ্মাশক্তির কথা উপনিষদে উমা হৈমবতী রূপে আমরা জেনেছি সেখানে তিনি জ্যোতিস্বরূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে দেবতাদেরকে বুঝিয়েছেন করুণাময়ী জননী মূর্তিতে ইন্দ্রাদি দেবতাদের অহংকার নাশ করে তাদের ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্ব উপলব্ধিতে সাহায্য করেছেন অহংকারে জীবের অজ্ঞানের কারণ আর এই অহং নাশ হলেই তবেই তত্ত্ব উপলব্ধি হয় আর আদি জননের কৃপাতেই দেব সন্তানদের সেই অহং নাশ হয়ে ব্রহ্ম সম্পর্কে ধারণা জন্মায় ঋগ্বেদের রাত্রে সূক্তের পরিশিষ্টের দ্বাদশটিকে একটি মন্ত্রে দেবীর স্বরূপ সম্পর্কে বলা হচ্ছে তিনি অগ্নিবর্ণা সক্রিয় তপশক্তিতে উজ্জ্বল চতুর্বর্গ ফলদাত্রী পরিত্রাণ কারিণী সংসার সাগর পার হওয়ার জন্য সেই দুর্গা দেবীর আমি স্মরণ নিচ্ছি তৈত্তরীয় অরণ্যকে নবম অনুবাকে দুর্গা গায়ত্রী মন্ত্রেরও উল্লেখ আছে এই মন্ত্র দ্বারা স্বর্ণবর্ণা শিরে চন্দ্রকলা সবিতা বেদ প্রসিদ্ধা দেবী ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে যিনি কাত্যায়ন ঋষির আশ্রমে প্রকাশিতা সেই আদি কুমারী দুর্গা দেবীর কাছে জ্ঞানলাভের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে অতএব বৈদিক যুগেও দেবী আদ্যাশক্তির প্রভাব সমানভাবেই বিস্তৃত ছিল আর তাই দেবী আদ্যাশক্তি সম্পর্কে শেষ কথা হিসেবে বলা যায় তিনি ছিলেন আছেন থাকবেন তিনি জগতের সমস্ত কারণের আদি কারণ তিনি সমস্ত সৃষ্টির জননী রূপা মহাশক্তি এবং তিনি সন্তান বাৎসলা দেবী মহামায়া কেমন লাগলো আমাদের আজকের আয়োজন ভালো লাগলে লাইক করুন কমেন্ট করুন শেয়ার করুন এবং অবশ্যই এই চ্যানেলটি 